in this module and the next two modules we would be looking into some very fundamental concepts in Islamic banking and finance. The first fundamental concept is riba which is known as sood in Urdu and interest in conventional framework or in English language. The concept of riba is uh, extremely important and we have to look at it from an Islamic juristic viewpoint. The question arises, what is meant by riba and what is actually prohibited when we talk about riba? Riba is a very simple concept, although a lot of people would suggest otherwise. Especially Pakistan mein bahut se zyada logon ka khayal hai ke in riba or interest this is misunderstood by people. Lekin is module mein main aapko bataunga ke probably this is one of the simplest concepts Quran has uh, stated among a number of other things. In its very simple form, if two parties exchange something in unequal quantities, it gives rise to riba. So, this is the simplest definition of riba. I will tell you in Urdu that when two people, two parties, if they do one اس طرح ان کا تبادلہ کریں کہ ایک شخص ایک مقدار دے رہا ہو اور اس کے بدلے میں دوسرا شخص اس سے مختلف مقدار دے رہا ہو تو اس ٹرانزیکشن کو ہم ریبوی ٹرانزیکشن کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ اس میں سود ملوث ہے اور سود کی مقدار کیا ہوگی سود کی مقدار دو مقداروں کے ڈیفرنس کا نام ہوگا سو اف ون پرسن گیوز ہنڈریڈ روپیز ٹو این ادر پرسن اینڈ ان ایکسچینج دی ادر پرسن گیوز ہنڈریڈ اینڈ ٹین روپیز ٹو دی ادر پرسن دس مینس دیر از اے ڈفرینس آف ٹین روپیز ان دس ٹرانزیکشن دیز ٹین روپیز وڈ بی کنسیڈرڈ ایز interest or riba and this interest is actually prohibited. اس کا اطلاق تمام قسم کی چیزوں پہ ہوگا چاہے یہ گندم ہو چاہے یہ آٹا ہو چاہے یہ رائس ہو and of course it applies to money as well. So whenever there is exchange of unequal amounts of money in any transaction that would give rise to riba and this is the Quranic concept of uh, riba which is prohibited. So if we keep in mind this definition of riba it would become very clear that the interest which is charged by conventional banks or for that matter by anyone that is actually prohibited by the Quran. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ریبوی پروہیبیشن میں ایکچولی کیا چیز پروہیبیٹڈ ہے ہم نے کہا کہ ریبا کیا ہے ان ایکول ایکسچینج آف اینی تھنگ اب اس کے اندر جو چیز واقعی پروہیبیٹڈ ہے وہ ہے اصل میں کمپلشن اف سم ون گیوز ہنڈریڈ روپیز ٹو سم ون ایلس and demands 110 rupees back. This demands is very important. If the person demands more than what the person has given to someone, this would be considered as prohibited interest, riba or sood. So any institution, any individual, if uh, they ask for more than what they have given to someone else, that would be considered as riba. Ab sawaal ye hota hai, ki agar apni marzi se koi shakhs kisi ko 
اس سے زیادہ مقدار دے دے جو کہ اس نے اس شخص سے لی تھی تو یہ ربا نہیں ہوگا اپنی مرضی سے اگر کسی کو سو روپے کی بجائے ایک سو دس روپے دے دیں تو یہ تو ایکچولی چیریٹی ہے اور یہ سنت ہے سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دی کانسیپٹ آف ریبا از دیٹ دس از ایکچولی ان اکویلٹی آف اماؤنٹس ان ایکسچینج اینڈ دیر از اے کمپلشن ان اٹ آئی ای ون پارٹی کمپیلز دی ادر پرسن ادر پارٹی ٹو پے بیک مور اف دیٹ از دا کیس دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ریبا which is prohibited in Islam.